তো আমরা ডাটা স্ট্রাকচারের প্রথম লেকচারে আমরা যেহেতু ডাটা স্ট্রাকচার কোর্সটা সি প্লাস প্লাস দিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করব মানে সবগুলো ডাটা স্ট্রাকচার তো আমরা সি প্লাস প্লাসের ইন্ট্রোডাকশনটা শেখা হচ্ছে খুবই জরুরি তো প্রথমেই আমরা সি প্লাস প্লাসের ইন্ট্রোডাকশনটা সম্পর্কে পড়ে ফেলি তো আমরা প্রথমেই দেখে নিব যে কম্পাইলার মানে কি তো কম্পাইলার সম্পর্কে আপনারা অনেকেই পড়েছেন ইন্টারের বইও ছিল কম্পাইলারের বাংলা হচ্ছে অনুবাদক তো বেসিক্যালি যেটা বোঝায় যে আমরা জানি যে কম্পিউটার হচ্ছে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ তথা বাইনারি নাম্বার মানে জিরো ওয়ান ছাড়া কিছুই বোঝে না তাই না কিন্তু আমরাকে এখন জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান দিয়ে দিয়ে কি আমরা কম্পিউটারের মধ্যে কোড লিখতে পারবো আমাকে যদি এখন বলতে হয় আপনার নাম লিখেন আপনি আপনার নামের জায়গায় আপনি লিখতেছেন জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার আলাদা আলাদাভাবে আপনাকে বোঝাতে হচ্ছে মানে এইভাবে কোড লেখা কিন্তু খুবই মানে প্যাথেটিক একটা বিষয় তাই না তো আপনি যদি এর থেকে আপনার নামটা ডাইরেক্ট লিখে ফেলেন এবং ডাইরেক্ট আপনার জিনিসটা এখান থেকে চলে আসে তাহলে কিন্তু আপনার জন্যই ভালো রাইট সো এই জিনিসটার জন্যই আমরা যে জিনিসটা করব যে আমরা মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজের আমরা দরকার হয় কি আমরা যদি হাই লেভেলে লিখতে পারি হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ দ্যাট মিন্স ধরুন আমাদের যেরকম আমরা ইংলিশে লিখে অভ্যস্ত বা সামথিং লাইক দ্যাট ওইটাই আমরা লিখব এবং ওইটাকে কেউ একজন মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজের মানে কনভার্ট করে আপনাকে কম্পিউটারের কাছে দিয়ে দিবে সো এই যে আপনার হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজের যে আপনার রূপান্তর করা বা অনুবাদ করা এটাকেই বলা হয় এটাই যে কাজটা যে এইটা যে সফটওয়্যারটা বা যে জিনিসটা এই কাজটা করে এটাকেই বলা হয় বা কম্পোনেন্ট যে এই মানে কাজটা করে তাকে বলা হয় কম্পাইলার লাইক আপনি যদি এক্স ইকুয়াল টু ফাইভ নামে একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করেন এখানে হবে কি মেমোরিতে একটা জায়গা তৈরি হবে লাইক ধরুন আপনার এক মেমোরিতে এক্স মানে এক্সের জন্য একটা জায়গা ক্রিয়েট হবে ধরুন ওই মেমোরি অ্যাড্রেসটা হচ্ছে থ্রিপল জিরো ওয়ান এবং ওইখানের মধ্যে পাঁচটাকে আমরা রেখে দিব কিন্তু পাঁচ কিন্তু পাঁচ হিসেবে থাকবে না তার বাইনারি রিপ্রেজেন্টেশনে থাকবে লাইক ওয়ান জিরো ওয়ানের আগে আটটা শূন্য মানে আটটা ক্যারেক্টার দিয়ে আমরা একটা পাঁচকে বোঝাচ্ছি তো আপনারা এটা তো বুঝতে পারতেছেন আপনার কাছে যদি আটটা ক্যারেক্টার থাকে আপনি এটাকে মোট কতগুলো মানে পসিবল কম্বিনেশন তৈরি করতে পারেন একটা হচ্ছে টু টু দিপর মানে আমরা ধরতে পারি এইট কেন কারণ প্রত্যেকটা পজিশনে জিরো বা ওয়ান আপনি বসাইতে পারেন তো এখানে আটটার জন্য টু টু দিপর এইট হইতে পারে তো পারমানেশন কম্বিনেশন অঙ্ক আপনারা সবাই করছেন সো এরকম আপনি আট বিট দিয়ে দেখাইতে পারেন ষোলো বিট দিয়ে দেখাইতে পারেন বত্রিশ বিট দিয়ে দেখাইতে পারেন ডিপেন্ডস অন মানে মানে ভেরিয়াস মানে 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 কী বলবো যে অনেকগুলো জিনিসের উপর এটা ডিপেন্ড করে আপনার মেশিনটা কীরকম বা ওয়েস্টটা কীরকম আছে এগুলো অনেক কিছুই আছে যাই হোক তো এখান থেকে আমরা বুঝতেছি যে কম্পাইলার মানে হচ্ছে যেটা হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজকে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ বা বাইনারি ল্যাঙ্গুয়েজের রূপান্তর করে এখন মেন কথা হচ্ছে যে কম্পাইলার যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে সি প্লাস প্লাস যেটা আমরা বলতেছি একটা ভাষা এটা একটা হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ সো এটা অবশ্যই একটা কম্পাইল ল্যাঙ্গুয়েজ তার মানে এটাকে অবশ্যই এটার মধ্যে এটা কম্পাইল ল্যাঙ্গুয়েজ কেন তার মানে এটা হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজটা অবশ্যই মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে রূপান্তরিত হয় লাইক আপনি যদি এখানে নিচের স্যাম্পল কোডটা দেখেন তাহলে আপনি ভালো মতো দেখতে পারবেন যে এখানের মধ্যে আমি ইন্টিচার এ বি সাম এগুলো কিন্তু আপনি না বুঝেন এখন কিন্তু আপনি এখান থেকে বুঝতে পারবেন যে এ বি সাম নামে তিনটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করা হয়েছে সি ইন 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 মানে বোঝা যাচ্ছে যে ইনপুট সামথিং সো এয়ার বিকে ইনপুট নিছে তারপরে সামের মধ্যে এ প্লাস বি করছে আর আউটপুট আমরা জানি যে প্রিন্ট করা তো আউটপুট দিয়ে সামটাকে প্রিন্ট করে দিয়েছে তো এটা আমরা বেসিক্যালি এখন এটা দেখেই বুঝতে পারতেছি যে একটা সি প্রোগ্রাম তো এটা কিন্তু আমাদের জন্য হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজই লেখা এবং এটাকে তারপরে কম্পাইলার কী করে এটা মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে রূপান্তর করে সো এই জিনিসটা হচ্ছে এটার জন্য একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু তারপরে আপনার জন্য যে জিনিসটা আমাদের শিখতে হবে যে কনসোল প্রোগ্রাম মানে কি আপনারা সবাই কিন্তু কোড ব্লক্সের মধ্যে যে সময় কিছু একটা ওপেন করছেন দেখছেন যে কোড ব্লক্সের মধ্যে মানে আপনি যখন প্রোগ্রাম করে বিল্ড করে রান করেন তখন কালো রঙের একটা পর্দা আপনার কাছে চলে আসে ওই যে কালো রঙের একটা জিনিস আসে যেখানে আপনি ইনপুট দেন অথবা আউটপুট দেখেন ওইটাকে বলা হয় কনসোল প্রোগ্রাম দ্যাট মিন্স আপনার আপনার যে মানে মানে টেক্সটকে প্রিন্ট করে দেখানো অথবা ইনপুট নেওয়া যেটা ওইগুলো হচ্ছে ডিপেন্ড করে তার উপরে আর কি আচ্ছা সো কনসোল প্রোগ্রাম যে জিনিসটা আমরা বলেছিলাম যে কনসোল প্রোগ্রাম হচ্ছে আপনি যে যে কালো রঙের পর্দা সেখানের মধ্যে আপনি কী করেন এখানে টেক্সটকে প্রিন্ট করে দেখান লাইক হ্যালো আল প্রিন্ট করছেন অথবা এখানে আপনি ইনপুট দেন ইনপুট দিয়ে কিবোর্ড থেকে তারপর আউটপুট দেখায় লাইক আপনি এয়ার বি এর ইনপুট নিলেন তারপর দুটাকে যুগ করে সামেশনটা আপনাকে দেখায় দিল দ্যাট মিন্স এটা দিয়ে কী বোঝা যে ইউজার এবং এনভারনমেন্টের মধ্যে কমিউনিকেশনটা তৈরি করা যায় টেক্সটের মাধ্যমে তো টেক্সটের মাধ্যমে যদি ইউজার এবং এনভারনমেন্টের মধ্যে কমিউনিকেশন তৈরি করতে হয় এটার জন্য কনসোল প্রোগ্রাম একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু তো কনসোল প্রোগ্রামের যে আপনার এই ফেসিলিটিস ফেসিলিটিসগুলো এগুলো হচ
মেইন প্রোগ্রাম তো হচ্ছে আপনার কম্পাইল হয় রাইট তো প্রিপ্রসেসর ডিরেক্টে বা হেস যুক্ত যা আসে তা কিন্তু মেইন কম মানে প্রোগ্রাম কম্পাইল হওয়ার আগে ইন্টারপ্রিটেড হয়ে যায় তো আপনারা ইন্টারপ্রিটার এবং কম্পাইলারের পার্থক্য কিন্তু ইন্টারে পড়েছেন কম্পাইলার হচ্ছে ফুল কোডকে একসাথে বাইনারিতে রূপান্তর করে তারপরে চেক করে আর ইন্টারপ্রিটার হচ্ছে আচ্ছা লাইন বাই লাইন করে সো যাই হোক আপনার ইন্টারপ্রিটেড হয়ে যায় এই লাইনগুলো আগেই কারণ সে ইন্টারপ্রিটেড হতে হয় কেন কারণ তাকে আগে ইন্টারপ্রিটেড হয়ে এই যে আইও স্ট্রিম নামে একটা হেরার ফেল আছে এটাকে এই প্রোগ্রামে লোড করে আনতে হয় আইও স্ট্রিম যদি না লোড করে আনে তাহলে সি প্লাসটাকে সে লোড করে আনতে পারবে না কারণ সি প্লাস প্লাসের জন্য আমরা যে হেডার ফাইলটা ইউজ করি ওইটা হচ্ছে আইও স্ট্রিম আইও স্ট্রিম ইনক্লুড করা মানেই হচ্ছে সি প্লাস প্লাসের সব কিছু আপনি এখানে ইউজ করতে পারবেন তার মানে এটাকে অবশ্যই আগে ইন্টারপ্রিটেড হতে হয় এই জন্য এটা আগে প্রিপ্রসেসর ডিরেক্টিভ দিয়ে ইনক্লুড করে দিতে হয়েছে এখন দেখেন ভিতরে আপনি মেইন ফাংশনের ভিতরে একটা কথা লিখছেন এস টি ডি তারপর কোলন কোলন সি আউট হ্যালো ওয়ার্ল্ড তো এস টি ডি কোলন কোলন সি আউট এটা মানে হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড সি আউট সি আউট মানে হচ্ছে ক্যারেক্টার আউটপুট তো স্ট্যান্ডার্ড ক্যারেক্টার আউটপুট দিয়ে হ্যালো ওয়ার্ল্ড প্রিন্ট করে দিলেন তো হ্যালো ওয়ার্ল্ড টান দেখে দেখেন প্রিন্ট হয়েছে তো এখানে যে এই যে লেস দেন লেস দেন বা গ্রেটার দেন গ্রেটার দেন এরকম অনেকগুলো সাইন আপনারা সামনে পাবেন ওইগুলোকে বলা হয় ইনসার্শন অপারেটর এগুলো একটা মাথায় রাখবেন ঠিক আছে তো আমরা এখান থেকে অনেক কিছু জিনিসই শিখলাম এখন আমরা দেখবো ইন্টেন্টেশন বা বলতে কী বোঝায় তো আপনি যখন কোনো কিছুকে মানে লিখবেন আপনি যদি সুন্দর করে না লিখেন তাহলে কিন্তু এটা আসলে রিডেবল হলো না রিডেবল জিনিস হওয়া খুব দরকার কারণ আপনি যখন একটা বড় কোম্পানিতে জব করবেন আপনার কোড যখন আপনি করবেন তার একজন যদি আপনার কোডটাকে ম্যানিপুলেট করে অন্য কিছু তৈরি করতে চায় সে যদি আপনার কোডটার কোডের প্যাটার্ন দেখে নাই বুঝে আপনি কোন জায়গায় কী কাজ করছেন বা আপনার কোডটা যদি সুন্দর করে সাজানো না থাকে তাহলে কিন্তু তার জন্য ঝামেলা এই সুন্দর করে স্ট্যান্ডার্ড কোডিংয়ের জন্য এই জন্য ইন্টারটেশন ব্যবহার করা আপনি তিনটা কোডের দিকে চাইতে পারেন তিনটা কোডই কিন্তু কম্পাইলার দিয়ে রান হবে কিন্তু সবচেয়ে সুন্দর করে দেখেন এখানের মধ্যে সি আউট হেলো ওয়ার্ল্ডটা লেখা এখানের মধ্যে আপনার এই মানে এন্টারটা দিয়ে স্পেস দেওয়া হয় নাই এখানের মধ্যে এখানে ইনসার্শন অপারেটর দিয়ে নিচে হেলো ওয়ার্ল্ড দেওয়া হয়েছে মানে জিনিসগুলো কিন্তু মানে সাজানো গুছানো না বাট এখানের মধ্যে খুব সুন্দরভাবে সাজানো প্রথমটায় সো এই স্ট্যান্ডার্ড কোডিং বা ইন্টারনেশনটা আমাদের সবারই মাথায় রাখতে হবে তারপরে আমাদের যে জিনিসটা রাখতে হবে মাথায় সেটা হচ্ছে স্টেটমেন্ট এন্ডিং কীভাবে হয় যে কোনো একটা স্টেটমেন্ট এন্ডিং হওয়ার সাথে সাথে আপনি ওই স্টেটমেন্টের লাস্টে গিয়ে একটা সেমিকুলন পাবেন তো সেমিকুলন পাওয়া মানে হচ্ছে এটা একটা স্টেটমেন্ট এবং ওই স্টেটমেন্ট এখানে এন্ড হয়ে গেছে তারপরে আসেন ফ্রি প্রসেসর মানে ডেরিভেটিভস যেগুলো আছে হ্যাশ তো এটা মনে রাখবেন যে প্রি প্রসেসর ডেরিভেটিভস যেগুলো আছে এই যে আমি হ্যাশ গুলো ডায়োস্ট্রিম করছিলাম এখানে পিছনে কি কোনো সেমিকুলন আছে যেহেতু এদের পিছনে কোনো সেমিকুলন নাই দ্যাট মিন্স দে আর নট স্টেটমেন্ট রাইট তারা কিন্তু কখনোই স্টেটমেন্ট না সো তারা স্টেটমেন্ট না যেহেতু তাদের পিছনে কোনো সেমিকুলন নাই এটা হচ্ছে আমাদের মাথায় রাখতে হবে তারপরে আমরা যেটা দেখবো যে সি প্লাস প্লাস ইন্টারে কমেন্ট কীভাবে করে তো আমরা যদি কমেন্টের দিকে তাকাই ডাবলস মানে ডাবল স্ল্যাস যদি ভেবে দিই এটা দিয়ে একটা লাইন সিঙ্গেল লাইন কমেন্ট বুঝায় আর যখন আপনি ডাবল স্ল্যাস দিয়ে স্টার্ট দেবেন তখন একটা বিশাল ব্লক অফ কমেন্ট আপনি করতে পারবেন লাইক আপনার নাম টাম সিরিয়াল বা সব কিছু লিখে তারপর আবার শেষ করে দেবেন স্টার স্ল্যাস দিয়ে এটাও কিন্তু আপনার হয়ে যাচ্ছে ব্লক কমেন্ট আচ্ছা এখন দেখেন এই যে সি আউট আগে ইউজ করছি বা সিন ইউজ করছি এগুলোকে বলা হয় ক্যারেক্টার আউট ইনপুট বা ক্যারেক্টার ইনপুট এই ক্যারেক্টার আউটপুট বা ক্যারেক্টার ইনপুট যদি আমি জাস্ট স্ট্যাম্প নিতে ইউজ করি আগে পিছনে কিছু ইউজ না করে ওইগুলো কেবল হয় আনকোয়ালিফাইড নেম মানে হচ্ছে তাদের কোনো মানে কোয়ালিফাইড ভার্সন অফ নেম তাদের মধ্যে নাই আনকোয়ালিফাইড নেম তো তাদেরকে আমাদের কোয়ালিফাই করতে হয় তো কোয়ালিফাই আমরা দুইভাবে করতে পারি একটা করতে পারি এক্সপ্লিসিট কোয়ালিফাই কোয়ালিফিকেশন তার মানে হচ্ছে আমরা তার আগে এই এসটিডি কোলন কোলন জিনিসটা দিতে পারি তার মানে বোঝায় এই যে ক্যারেক্টার আউটপুট এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ক্যারেক্টার আউটপুট এসটিডি কোলন কোলন দিয়ে এসটিডি কোলন কোলন দিয়ে এসটিডি শর্ট ফর্ম বোঝায় আর কি তো এটা আপনি করতে পারেন তো এটা মানে করতে হবে আপনার যদি একটা প্রোগ্রামে দশটা সি আউট থাকে দশটার আগে এরকম এসটিডি কোলন কোলন পারে পারে লিখতে হবে কিন্তু আপনি যদি আরও এফিসিয়েন্ট হয়ে এটাকে মানে এই আনকোয়ালিফাইড ট্র্যাকে কোয়ালিফাইড বানাইতে চান তাহলে আরেকটা জিনিস হতে পারে সেটা হচ্ছে ইউজিং ডিক্লারেশন ইউজিং ডিক্লারেশন ধরে ইউজিং দিয়ে আপনি এমন একটা নেম স্পেস ডিক্লেয়ার করবেন যে নেম স্পেসের নাম দিয়ে দেবেন এসটিডি কারণ আপনি যদি ইউজিং নেম স্পেস এসটিডি নামে একটা মানে ইউজিং ডিক্লেয়ার করে আপনি একটা নেম স্পেস ডিক্লেয়ার করে দেন যেগুলো হচ্ছে এসটিডি তাহলে আপনি এটার ভিতরে অ্যাকচুয়ালি এই প্রোগ্রামের ভিতরে বারে বারে আর এরকম এসটিডি কুলন কুলন লেখার দরকার নাই ডাইরেক্ট আপনি সি আউট দিলেই সে বুঝে যাবে যে এটা হচ্ছে আপনার ওই এসটিডি নেম স্পেসের অন্তর্গত তখন ইনস্টেড
আইডেন্টিফায়ার হচ্ছে এই যে ভেরিয়েবল ভেরিয়েবল হচ্ছে এক ধরনের আইডেন্টিফায়ার আপনি যে ফাংশন নাম ইউজ করেন এটা একটা আইডেন্টিফায়ার আপনি যে স্ট্রাকচারের নাম ইউজ করেন এগুলোও কিন্তু আইডেন্টিফায়ার ক্লাসের নাম ইউজ করেন এগুলো আইডেন্টিফায়ার তার মানে আপনার ভেরিয়েবল ফাংশন নেম ক্লাস নেম স্ট্রাকচার নেম এগুলো যেগুলো আছে এগুলোকে আমরা বলি আইডেন্টিফায়ার কারণ এই যে আইডেন্টিফায়ারগুলো আমরা নিলাম এই আইডেন্টিফায়ারগুলোর নামগুলো কিন্তু একটা জিনিস মেনটেন করতে হয় সবসময় এখানে সিকোয়েন্স অফ ওয়ান অর মোর ক্যারেক্টার আমরা নামগুলোর মধ্যে ইউজ করতে পারি আমরা ডিজিট ইউজ করতে পারি এবং আমরা আন্ডারস্কোর ইউজ করতে পারি নাথিং এলস আমরা এখানের মধ্যে কোনো স্পেস ইউজ করতে পারবো না পাংচুয়েশন মার্ক ইউজ করতে পারবো না বা আদার কোনো সিম্বলও কিন্তু আমি এখানের মধ্যে ইউজ করতে পারবো না সো এটা কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে আমরা সবসময় এই জিনিসটা মেনটেন করি যাতে আমরা ক্যারেক্টার ডিজিট বা আন্ডারস্কোরটা আমরা ইয়ে করতে পারি ঠিক আছে এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট একটা ইস্যু তারপরে আমরা যে জিনিসটা দেখবো যে শুধু আইডেন্টিফায়ারকে এখন সব ভেরিয়েবল কিন্তু আইডেন্টিফায়ার তাই আইডেন্টিফায়ার হিসেবে আমি যে কোনো নাম কি চুজ করতে পারবো একটা তো হচ্ছে আমি এগুলো মেনটেন করবো এগুলো মেনটেন করার পরেও কিন্তু আমাদের কিছু রেস্ট্রিকশন আছে সি প্লাস প্লাসে কিছু রিজার্ভ কি ওয়ার্ড অলরেডি দেওয়া আছে আমরা এগুলোকে কখনো আইডেন্টিফায়ার হিসেবে ইউজ করতে পারবো না লাইক আপনি যদি চিন্তা করেন এই যে এখানে সি প্লাস প্লাসের অনেকগুলো রিজার্ভ কি ওয়ার্ড দেওয়া আছে লাইক আপনি যদি দেখেন যে স্ট্রাক্ট তারপরে হচ্ছে আপনার বুল ব্র্যাক কেস স্ক্যাচ তারপর হচ্ছে আপনার ই ফ্যালস ফর সুইচ স্ট্রাক্ট এই যে এই জিনিসগুলো আছে এগুলো কিন্তু আপনি যখন কোড ব্লক্সে লিখবেন দেখবেন নীল হয়ে আছে তো এইগুলো যেহেতু রিজার্ভ কি ওয়ার্ড এগুলোকে আমরা কখনোই কিন্তু এই আইডেন্টিফায়ার হিসেবে ইউজ করতে পারবো না যদিও তাদেরকে ভ্যালিড একটা নাম আমরা করতে পারি কিন্তু এগুলোকে কখনোই আমরা এই রিজার্ভ কি ওয়ার্ডকে আইডেন্টিফায়ার হিসেবে ইউজ করবো না এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে আচ্ছা তারপরে আমরা চলে আসি সি প্লাস প্লাসের ফান্ডামেন্টাল ডাটা টাইপ কতগুলো এর মধ্যে একটা ফান্ডামেন্টাল বা মৌলিক ডাটা টাইপ যেগুলো আমরা বলি এগুলো হচ্ছে একটা হচ্ছে ক্যারেক্টার টাইপ এটা হচ্ছে ক্যারেক্টার হচ্ছে আপনার একটা সিঙ্গেল কোটেশনের ভিতরে লিখতে হয় এবং ক্যারেক্টার অ্যাকচুয়ালি ওয়ান বাইট জায়গা নেয় মানে আট বিট জায়গা নেয় তাহলে বলেন তো একটা ক্যারেক্টার যদি আট বিট জায়গা নেয় তাহলে আমরা এই আপনার কী করতে পারি আট বিট জায়গা নিলে আমরা মোটামুটি আট বিটের একটা মানে প্যাটার্ন দিয়ে টু টু দি পার এইট বা দুশো ছাপ্পান্নটা আমরা ক্যারেক্টারকে ডিনোট করতে পারি রাইট আচ্ছা নিউমেরিক্যাল ইন্টিজার টাইপের কিছু ডাটা আছে ইন্টিজার হচ্ছে আবার বিভিন্ন টাইপের আছে লং ইন্টিজার আছে সাইন ইন্টিজার আছে আনসাইন ইন্টিজার আছে বিভিন্ন টাইপের আছে বাট বেসিক্যালি ইন্টিজার চার বাইট জায়গা নেই এটা আমাদের মাথায় রাখতে পারে মানে বত্রিশ বিট ফ্লোটিং পয়েন্ট টাইপের একটা আছে এটা হচ্ছে ভগ্নাংশ নিয়ে কাজ করে আর ইন্টিজার ছিল পূর্ণ সংখ্যা নিয়ে কাজ করে ফ্লোটিং পয়েন্টগুলো আপনার বত্রিশ বিটের মতো জায়গা নেই মানে চার বাইট জায়গা নেই একটা হচ্ছে বুল টাইপ বুল টাইপ আপনার ওয়ান বাইট জায়গা নেই মানে আট বিট জায়গা নেই এটা বুল টাইপ হচ্ছে দুইটা হতে পারে হয় ট্রু আর ফলস তো এগুলো হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল ডাটা টাইপ এখন আসেন টাইপের সাইজ নিয়ে আলোচনা করি ধরুন আপনার কাছে জিরো আর ওয়ান আপনার কাছে দুইটা অপশন আছে মানে আপনার কাছে দুইটা পজিশন বা দুইটা বক্স আছে যেগুলোর মধ্যে আপনি জিরো এবং ওয়ানকে বিভিন্নভাবে রাখতে পারবেন তো দুইটা বক্স যদি আপনার কাছে থাকে তাহলে আপনাকে অবশ্যই এবং অবশ্যই মানে এমনভাবে জিনিসটাকে সাজাতে হবে যাতে দুই জিরো এবং ওয়ান থাকতে পারে তো আপনি দুইটা পজিশনে কী করতে পারেন প্রথম পজিশনে জিরো পরের পজিশনে ওয়ান অথবা প্রথম পজিশনে ওয়ান পরের পজিশনে জিরো অথবা দুইটা পজিশনে জিরো জিরো অথবা দুইটা পজিশনে ওয়ান ওয়ান মানে চারটা তার মানে দুইটা পজিশন থাকলে আপনি জিরো ওয়ান দিয়ে চারটা প্যাটার্ন পাচ্ছেন তাহলে তিনটা পাইলে আপনি কী কী পাইবেন আপনি পাবেন জিরো 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 ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান 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 জিরো জিরো ওয়ান 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 জিরো ওয়ান 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 জিরো ওয়ান 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 তাহলে আটটা পাইলেন রাইট তার মানে তিনটা পজিশন হইলে আপনি টু কিউব মানে আটটা পাচ্ছেন তার মানে এরপরে গেলে আপনার চারে চলে যাবে মানে আট বিট হলে আপনি ইউনিক রিপ্রেজেন্ট পাবেন দুশো ছাপ্পান্নটা ষোলো বিট হইলে পাবেন টু টু দিবার সিক্সটিনটা পঁয়ষট্টি হাজার পাঁচশো ছয়ত্রিশটা বত্রিশ বিট হইলে প্রায় চার বিলিয়ন চৌষট্টি বিট হলে আপনি পাবেন আঠারো বিলিয়ন বিলিয়ন তার মানে আপনি বুঝতেই পারতেছেন কতগুলো ইন্ডিভিজুয়াল রিপ্রেজেন্ট করতে পারি আমরা ইন্ডিভিজুয়াল জিনিসকে এগুলো মাথায় রাখতে হবে এখন আসেন ভেরিয়েবল আমরা কীভাবে ডিক্লেয়ার করতে পারি ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করার জন্য আমরা অ্যাকচুয়ালি যেটা করতে পারি এই যে আমরা প্রথমে ডাটা টাইপ লিখি তারপরে ভেরিয়েবলের নাম লিখি এভাবে ভেরিয়েবলটাকে ডিক্লেয়ার করা যায় তো এটা আপনারা সবাই জানেন এটা সিতেও করছেন সি প্লাস প্লাসও সেম এখানে নাথিং মানে স্পেশাল আর কি তারপর হচ্ছে ইনিশিয়ালাইজ কীভাবে করতে পারি ইনিশিয়ালাইজ বহুভাবে করা যায় আপনি সমান দিয়ে ইনিশিয়ালাইজ করতে পারেন লাইক ইন্টিজার এজ গোল টু ফাইভ আপনি আরেকটা করতে পারেন বি দিয়ে ফার্স্ট ব্যাকেটের ভিতরে থ্রি এটাও কিন্তু ইনিশিয়ালাইজেশন বুঝায় সি দিয়ে থার্ড সেকেন্ড ব্যাকেটের ভিতরে টু এটাও ইনিশিয়ালাইজেশন ইনিশিয়ালাইজেশন বুঝায় তো আমরা কিন্তু অভ্যস্ত হচ্ছে এজ গোল টু ফাইভ এরকম দিয়ে তো আপনারা যদি এটা কেন পড়লাম
এই বারের মধ্যে আপনি অ্যাকচুয়ালি ডিক্লেয়ার টাইপ ফু দিলে তাহলে হবে কি বারের আগে ফু এর যে টাটা টাইপ ওইটাকে সে ডিক্লেয়ার করে এখানে রেখে দেবে সো এখানে হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট থেকে ফেচ করে আর এখানে হচ্ছে ডাইরেক্ট ডিক্লেয়ারের সময়ই সে অ্যাসাইন করে দেয় তো বারটাও এখন ইন্টিজার হয়ে যাবে তাহলে এটাও আমরা বুঝলাম এখন আমরা যে জিনিসটা দেখবো সেটা হচ্ছে সি প্লাস প্লাসের স্ট্রিং ক্লাস স্ট্রিং নামে সি প্লাস প্লাসের একটা ক্লাস আছে এখানে ইউজ করে আপনারা জানেন যে সিতে আপনারা ক্যারেক্টারের ইয়ারে ইউজ করছেন স্ট্রিং এর জন্য বাট এখানে হচ্ছে সি প্লাস প্লাসে আপনার জন্য একদম অনেক আরও ইজি স্ট্রিং ইউজ করা এটার জন্য আপনাকে একটা হেরার ফাইল ইনক্লুড করতে হয় প্রিপারেশন ডিরেক্টিভ হিসেবে লাইক হ্যাশ ইনক্লুড স্ট্রিং আর স্ট্রিং হচ্ছে একটা ক্লাস কিন্তু এবং স্ট্রিং যখন আমরা ইউজ করবো তখন স্ট্রিংকে কীভাবে ইনিশিয়ালাইজ করতে পারি স্ট্রিংকে ইনিশিয়ালাইজ করা যায় যে তিনভাবে সমান দিয়েও ফার্স্ট ব্রেকেট দিয়েও থার্ড ব্রেকেট দিয়েও ওই আগেরটার মতোই আর কি তো আপনারা আমরা সমান দিয়ে অভ্যস্ত একটা সরি একটা জিনিস হচ্ছে স্ট্রিং ক্লাস ডিক্লেয়ার করার সময় স্ট্রিং আগে লিখতে হয় তারপরে মাই স্ট্রিং লিখতে হয় তো এই স্ট্রিংটা হয়ে যায় একটা ডাটা টাইপের মতো কিন্তু স্ট্রিং কিন্তু কোনো ফান্ডামেন্টাল ডাটা টাইপ না স্ট্রিং একটা কম্পাউন্ড ডাটা টাইপ কারণ স্ট্রিং একটা হেরার ফাইল স্ট্রিং ক্লাস থেকে কিন্তু আমরা এই জিনিসটাকে ফেস করছি সো এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে এবং যে স্ট্রিংকে আমি এখানে ইনিশিয়ালাইজ করছি তারপরে সি আউটপুট দিয়ে স্ট্রিংটাকে আউটপুট আমরা দেখতে পারি আর কি আচ্ছা তো স্ট্রিং হচ্ছে কম্পাউন্ড টাইপ আর এন্ডেল নামে একটা জিনিস আপনারা অনেক জায়গায় পাবেন এটা হচ্ছে এন্ড দ্য লাইন এন্ড দ্য লাইন হচ্ছে প্রিন্টিং নিউ লাইন অ্যালং উইথ দ্য আউটপুট মানে আউটপুটের সাথে সাথে যখন আপনি একটা নিউ লাইনে প্রিন্ট করতে হবে তখন আপনি এন্ডেল কথাটা ইউজ করবেন মানে এন্ড দ্য লাইন সো এখানে দেখবেন এই যে দিস ইজ দ্য ইনিশিয়াল স্ট্রিং কন্টেন্ট আর দিস ইজ এ ডিফারেন্ট স্ট্রিং কন্টেন্ট এই দুইটার মধ্যে দেখবেন মাঝখানে একটা নিউ লাইন প্রিন্ট হয়ে দুইটা একটার পরে আর একটা লাইন হিসেবে প্রিন্ট হয়েছে এই এন্ডেল ইউজ করার জন্য নাহলে দুইটা কিন্তু একসাথে প্রিন্ট হয়ে যেত তো এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে এরপরে আমরা কিছু ক্যারেক্টার কোড সম্পর্কে সি প্লাস প্লাসে জানি এগুলো স্কিপ ক্যারেক্টার বলা হয় বা স্কিপ কোড বলা হয় স্ল্যাশ অ্যান্ড দিলে আমরা জানি নিউ লাইন সো আপনি এখানে অ্যান্ডেল না দিয়ে আপনি ব্রেকারের ভিতরে স্ল্যাশ অ্যান্ড দিলেও কিন্তু মানে নিউ লাইন হইতো বাট অ্যান্ডেল দেওয়াটা সি প্লাস প্লাস যেহেতু আমাদের সুযোগ করে দিয়েছে কেন আমরা দিব না তারপরে স্ল্যাশ আর দিলে ক্যারেজ রিটার্ন স্ল্যাশটি দিলে ট্যাব হবে বা এরকম বিভিন্ন জিনিস আছে আমরা কীভাবে কী করতে পারি এগুলোর জন্য হচ্ছে ক্যারেক্টার কোড হিসেবে আমরা এগুলো ইউজ করি স্কিপ কোডগুলো তো ডেসক্রিপশন দেওয়া আছে আপনারা দেখে নেবেন তারপরে হচ্ছে কনস্ট্যান্ট এক্সপ্রেশন বা টাইপড কনস্ট্যান্ট এক্সপ্রেশন মানে হচ্ছে ধরুন আপনি এখন ভিতরের মধ্যে পাই নামে একটা ভেরিয়েবল ইউজ করছেন পাই মানে আপনি জানেন থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান ফাইভ নাইন তো আপনি ডাবল পাই ইউজ করে একটা কনস্ট নামে একটা জিনিস কিওয়ার্ড আপনি এখানে ইউজ করেন এটার মানে হলো আপনি যদি কেউ একটা আপনার প্রোগ্রাম নতুন এসে দেখে সে কখনোই এসে এই ভেরিয়েবলটাকে সে ম্যানিপুলেট করতে পারবে না এই ভেরিয়েবল ভেরিয়েবলের মধ্যে থাকবে কারণ সে জানে এখানে কনস্ট্যান্ট মান আছে আপনি অনেক যেমন এখানে ডাবল আর ইকাল টু ফাইভ পয়েন্ট জিরো আপনি চাইলে আর এর মানটা ভিতরে পরিবর্তন করতে পারেন কারণ হচ্ছে এখানে আপনার কোনো মানে রেস্ট্রিকশন নেই কিন্তু আপনি চাইলেই পাই বা নিউ লাইনের চেঞ্জ করতে পারবেন না কারণ আপনার এখানে সামনে কনস্ট বা কনস মানে কনস্ট কিওয়ার্ড দেওয়া আছে ধরলেই মানে কম্পালের ইডার ধরবে কারণ আপনি এটাকে চেঞ্জ করতে পারবেন না সো আমরা চাইলেই পাই এবং নিউ লাইন যেহেতু আমরা জানি এটার ফিক্সড আমরা চাইলে এগুলোকে কনস্ট্যান্ট ভেরিয়েবল হিসেবে ডিক্লেয়ার করে দিতে পারি এটা হচ্ছে একটা ওয়ে যে ইউজ করার জন্য তখন আর পাই ইউজ করলে অ্যাকচুয়ালি এখানে ইউজ হবে আর একটাভাবে করা যায় সেম কাজ এটাকে বলা হয় প্রিপ্রসেসর ডেফিনেশন মানে আপনি কী করেন হ্যাশ ওই যে প্রিপ্রসেসর ডিরেক্টিভ তারপরে ডিফাইন মানে ডেফিনেশন বোঝায় তারপরে পাই নামে একটা ভেরিয়েবল নাম দিয়ে এটার নাম লিখে দিলেন বা নিউ লাইন দিয়ে স্ল্যাশ এখন কী হবে প্রিপোজেসর ডেফিনেশন কিন্তু আপনার ওই যে কোনো জায়গায় চেঞ্জ করে ফেলবেন ভুলেও এটা কিন্তু কোনো সুযোগই নেই আগে যেটা আপনি করলে হয়তো ভুলে ভুলে করে ফেলছেন যেহেতু এটা একটা ভেরিয়েবল হিসেবে আছে কিন্তু এটা তার ভেরিয়েবল না এটা একটা ডিফাইন করে ফেলছেন তার মানে ডিফাইন করে ফেললে এগুলো কিন্তু ফিক্সড হয়ে গেল তাহলে পাই এবং নিউ লাইন যেগুলো আছে আমি যদি পাই ইউজ করি বা নিউ লাইন ইউজ করি নিউ লাইন প্রিন্ট হবে পাই ইউজ করে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান ফাইভ নাইন ইউজ হবে সো এটা কিন্তু আর একটু ভালো হয় তাই না এটা থেকে এটা ভালো হয় কারণ এখানে ম্যানিপুলেট করার কোনো সুযোগই নেই এখানে আপনি যদি ভুলেও করেও ফেলেন কনস্ট্যান্টের সময় এখানে আর কোনো সুযোগ নেই সো এটা একটা জিনিস তারপরে হচ্ছে অপারেটর সি প্লাস প্লাসে বহু ধরনের অপারেটর আছে প্লাস মাইনাস তারপরে হচ্ছে মাল্টিপ্লিকেশন ডিভিশন মডিউলো অপারেটর এগুলো তো আসে এগুলো আপনার সবাই পরিচিত ওয়াই ইকাল টু ওয়াই প্লাস এক্স ওয়াই প্লাস ইজ ইকাল টু এক্স কী বোঝায় তারপরে ওই এক্স মাইনাস ইকাল টু ফাইভ মানে এক্স ইকাল টু এক্স ইকাল এক্স মাইনাস ফাইভ এক্স ভাগ ইকাল টু ওয়াই মানে এক্স ইকাল টু এক্স ভাগ ওয়াই এগুলো আপনারা সবাই জানেন আর একটা জিনিস আপ
জিনিসটা ইউজ করলাম আমরা বুঝি হচ্ছে নট অপারেটর ডাবল অ্যান্ড ইউজ মানে ডাবল এম পার্সেন ইউজ করলাম আমরা বুঝি অ্যান্ড অপারেটর এরপর ডাবল যে এরকম যে দুইটা দাগ ইউজ করে তাই আমরা অর অপারেটর বলি তো এগুলো তো আমাদের কাছে সবারই পরিচয় যে দুই দুই যদি অ্যান্ড অপারেটর হয় তাহলে দুইটা কন্ডিশন কি ট্রু হতে হবে তাহলে সে একমাত্র ট্রু হবে আর অর অপারেটর হলে যে কোনো একটা ট্রু হইলে কিন্তু এটা ট্রু হবে নট ট্রু মানে হচ্ছে ফলস আবার নট ফলস মানে হচ্ছে ট্রু এগুলো মাথায় রাখতে হবে তারপর ইফ কন্ডিশনের ভিতরে অনেক ক্ষেত্রেই দেখবেন এরকম অ্যান্ড অ্যান্ড দেওয়া মানে এই দুইটা কন্ডিশন ফিল ফিল আপ ফুল ফিল আপ হলেই তারপরে ইফের ভিতরে ঢুকে সে বাকি কাজগুলো করবে সো এই হচ্ছে আমাদের আজকের লেকচার তো সবাইকে ধন্যবাদ